আমি এই সমস্যাটা নিচ্ছি একটা বইয়ের চ্যাপ্টার ফোর থেকে বইটার নাম কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিক্যাল রিয়াক্টিভিটি এটা লিখেছেন কার্ডস ট্রাইকো অ্যান্ড টাউনজেন্ড আমি তাদের অনুমতি নিয়েছি তো এখন সমস্যাটা দেখা যায় এই সমস্যায় ওয়ান গ্রাম ইম্পিওর বা ভেজাল অক্সালিক অ্যাসিড পানিতে অ্যাসিড বেজ ইন্ডিকেটর বা অ্যাসিড খার নির্দেশকের সাথে যোগ করা হয়েছে তো এরপর এটার প্রশমন বিন্দুতে পৌঁছতে থার্টি ফোর পয়েন্ট ফোর সেভেন মিলিলিটার বা জিরো পয়েন্ট ফোর এইট ফাইভ মোলার সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড যোগ করতে হয় তো অক্সালিক অ্যাসিডের ভর এখানে কত এর ভরের শতকরা অনুপাত বা ম্যাস পার্সেন্ট কত সমস্যাটা সমাধান করার আগে দেখে নেই এখানে আসলে কি ঘটছে এখানে থাকছে অক্সালিক অ্যাসিড এটা দেখতে অনেকটা এরকম আসলে দুটো কার্বক্সিলিক মূলক পরস্পরের সাথে যুক্ত আরও জানতে চাইলে জৈব রসায়নের ভিডিও দেখতে পারেন তো এটা একটা অক্সিজেনের সাথে দ্বিবন্ধন আর হাইড্রোজেনের সাথে একক বন্ধন গঠন করে এই কার্বনের ক্ষেত্রেও একই রকম বন্ধন থাকে তো এটাই হচ্ছে অক্সালিক অ্যাসিড এটা খুবই মজার একটা অ্যাসিড কারণ এটা দুটো প্রোটন দান করতে পারে এই প্রোটনটা ছেড়ে দিতে পারে আবার এই প্রোটনটাও ছেড়ে দিতে পারে এটা আংশিকভাবে স্টেবল থাকে কথাটা না বুঝলেও দুশ্চিন্তা করবেন না এটা নিয়ে জৈব রসায়নে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হলো এখান থেকে দুটো প্রোটন নেয়া যায় বা এটা দুটো প্রোটন ছেড়ে দিতে পারে এখন প্রতিটা সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড অণু আসলে পানিতে যোগ করা হলে বিয়োজিত হয়ে যায় তাই একে শুধু আমরা হাইড্রক্সাইড বলতে পারি তো প্রতিটা হাইড্রক্সাইড মূলক একটা করে প্রোটন নিয়ে নেবে প্রতিটা হাইড্রক্সাইড মূলক একটা করে প্রোটন নিয়ে নেবে তো প্রতিটা অক্সালিক অ্যাসিড অণুর জন্য অর্থাৎ একটা অক্সালিক অ্যাসিডের জন্য লাগছে দুটো হাইড্রক্সাইড মূলক একটা অক্সালিক অ্যাসিডের জন্য লাগছে দুটো হাইড্রক্সাইড মূলক একটা এই হাইড্রোজেন প্রোটনটা নেবে আর আরেকটা এই হাইড্রোজেন প্রোটনটা নেবে তো এখানে সমতা দরকার এখন এই সমতাকৃত সমীকরণটা আমরা লিখে ফেলি তো প্রথমে নিচ্ছি অক্সালিক অ্যাসিড এর দুটো হাইড্রোজেন তাহলে H2 টু দুটো কার্বনের জন্য সি টু আর এখানে অক্সিজেন চারটা তাই ও ফোর আর এটা পানিতে দ্রবীভূত এর সাথে যোগ করলাম সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড তো আমি একটু আগেই বলেছিলাম একটা অক্সালিক অ্যাসিডের সম্পূর্ণ প্রশমনের জন্য দুটো সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড লাগবে তো এটা দুটো করে দরকার আর এটাও জলীয় দ্রবণে আছে আর এই বিক্রিয়াটা হবার পর এই অণুটা দুটো প্রোটন হারাবে তো আমি লিখছি এখানে কোনো এইচ থাকবে না তাহলে শুধু সি টু ও ফোর এটার চার্জ এখন নেগেটিভ টু তো এখানে আপনি সহজেই বুঝতে পারছেন এটা এই পজিটিভ সোডিয়ামকে আকর্ষণ করবে আসলেও তাই হয় এবং এটা দুটো সোডিয়ামকে আকর্ষণ করে তো এখানে নেগেটিভ টু চার্জ আপনি চাইলে এটা লিখতেও পারেন তো টু মাইনাস আবার এখানে থাকবে দুটো সোডিয়াম তো এদের জন্য এখানে টু প্লাস তাই যৌগটা এখন নিরপেক্ষ এরা পরস্পরকে আকর্ষণ করে এরা এখনো জলীয় দ্রবণেই আছে আর এখানে হাইড্রক্সাইড এই প্রোটন গ্রহণ করে তাই এখানে পানি উৎপন্ন হবে তো প্লাস টু মোলস বা প্লাস দুই অণু যেভাবেই লিখি না কেন তো প্লাস দুই অণু পানি আমি ওই কমলা রঙটা দিয়েই লিখছি প্লাস টু এইচ টু ও এখানে প্রতিটা হাইড্রোজেন আসলে প্রতিটা পানির অণুর একটা হাইড্রোজেন পরমাণু আসছে এই অক্সালিক অ্যাসিড থেকে তো দুটো পানির অণু বা দুই মোল পানি পাচ্ছি এই এক অণু অক্সালিক অ্যাসিড থেকে এবারে সমস্যাটা সমাধান করব আমরা এখানে আমরা নিয়েছি এখানে আমরা নিয়েছি থার্টি ফোর পয়েন্ট ফোর সেভেন মিলি লিটার এই সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের দ্রবণ থেকে তো এককটাকে আমি লিটারে নিয়ে নিচ্ছি এতে মোলারিটির সমাধান করতে সুবিধা হবে তো আমাদের আছে থার্টি ফোর পয়েন্ট ফোর সেভেন মিলি লিটার আমরা জানি এটা এই দ্রবণটার জন্য তো সেটা লেখার দরকার নেই তো এটাকে গুণ আসলে ভাগ হবে তবু এভাবেই দেখাই গুণ ওয়ান লিটার ওয়ান লিটার ভাগ ওয়ান থাউজেন্ড মিলি লিটার ওয়ান থাউজেন্ড মিলি লিটার তো পাচ্ছি দুটো মিলি লিটার চলে যাবে থার্টি ফোর পয়েন্ট ফোর সেভেন ভাগ ওয়ান থাউজেন্ড সমান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ফোর ফোর সেভেন লিটার এটা হচ্ছে পয়েন্ট ফোর এইট ফাইভ মোলার সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ 
তো এখন দেখি আসলে কত অণু সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড আছে এটা জলীয় দ্রবণ এবং এর ঘনমাত্রা আমরা জানি এর ঘনমাত্রা হচ্ছে পয়েন্ট ফোর এইট ফাইভ মোলার অন্য রং দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি পয়েন্ট ফোর এইট ফাইভ মোলার এই মানটাই আসলে আমাদেরকে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের অণুর সংখ্যার একটা ধারণা দিচ্ছে তো এখানে আমরা গুণ করব এখানে লিখব পয়েন্ট ফোর এইট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফোর এইট ফাইভ মোল সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড প্রতি লিটার এই দ্রবণের জন্য মোলারিটি থেকে এই কথাটাই বোঝা যাচ্ছে এখানে আছে পয়েন্ট ফোর এইট ফাইভ মোল পার লিটার তো লিটারগুলো চলে যাবে এবারে হিসেব করার জন্য আমরা ক্যালকুলেটার ব্যবহার করব তারপর আমরা পেয়ে যাব সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের মোল সংখ্যা এই দ্রবণের ক্ষেত্রে কত হবে তো ক্যালকুলেটর নিলাম এবারে সবগুলো গুণ করব তো আমার কাছে আছে পয়েন্ট জিরো থ্রি ফোর ফোর সেভেন গুণ গুণ হবে পয়েন্ট ফোর এইট ফাইভ এটা সমান একটু নিচে নামিয়ে দিচ্ছি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সিক্স সেভেন আমাদের তিন ঘর পর্যন্ত সিগনিফিকেন্ট ডিজিট আমরা নেব তো এক্ষেত্রে আমরা নিচ্ছি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সিক্স সেভেন এটা স্ক্রিন থেকে সরিয়ে দিই তাহলে আমরা এখানে পেলাম আমরা পেলাম জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সিক্স সেভেন মোল সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এখানে আমরা অবশ্যই একটা ব্যাপার জানি যে আমরা জানি যে এই এত মোল সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড পুরোপুরিভাবে অক্সালিক অ্যাসিডের সাথে যত মলি থাকুক তাদের সাথে বিক্রিয়া করবে আমরা আরও জানি যে দুই মোল সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এক মোল অক্সালিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে কিংবা এভাবেও বলতে পারি যে এক মোল অক্সালিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়ার জন্য দুই মোল সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড লাগবে তো এটা অন্য রং দিয়ে লিখে ফেলি তো গুণ টু মোল সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এটা আমরা ওই সমতাকৃত সমীকরণ থেকে পেয়েছি এটা হতেই হবে কারণ একটা অনু এই প্রোটনটা নেবে আর আরেকটা অনু এই প্রোটনটা নেবে তাই এখন আমার লাগবে দুই মোল সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড প্রতি মোল অক্সালিক অ্যাসিডের জন্য তো লিখছি আমি ওয়ান মোল এইচ টু সি টু ও ফোর আসলে আমরা এই সংখ্যাটাকে দুই দ্বারা ভাগ করব তো আবার ক্যালকুলেটার নিচ্ছি এখানে পয়েন্ট জিরো ওয়ান সিক্স সেভেন ভাগ টু আবারও তিনটা সিগনিফিকেন্ট ডিজিট আমরা নেব তো পয়েন্ট জিরো জিরো এইট থ্রি ফাইভ এটা সমান হবে পয়েন্ট জিরো জিরো এইট থ্রি ফাইভ মোল অক্সালিক অ্যাসিড অর্থাৎ এইচ টু সি টু ও ফোর তো মোল সংখ্যা আমরা পেয়ে গেলাম এবার ভর বের করতে হবে আর আমরা অক্সালিক অ্যাসিডের আণবিক ভর জানি তো হাইড্রোজেনের গ্রাম পারমাণবিক ভর বা ওয়ান মোল হাইড্রোজেনের ভর একে বলা হয় মোলার মাস মোলার ম্যাস ওয়ান মোল হাইড্রোজেনের ভর হলো ওয়ান গ্রাম এটা আসলে পারমাণবিক ভর থেকে আসে তো কার্বনের গ্রাম পারমাণবিক ভর বা ওয়ান মোল কার্বনের ভর বা কার্বনের মোলার ম্যাস হবে টুয়েলভ গ্রাম আর অক্সিজেনের ওয়ান মোলের ভর বা মোলার ম্যাস হচ্ছে সিক্সটিন গ্রাম তো অক্সালিক অ্যাসিডের আণবিক ভর কত এখানে আছে দুটো হাইড্রোজেন এর জন্য এখানে টু গ্রাম মানে টু ইন্টু ওয়ান প্রতিটা হাইড্রোজেনের জন্য ওয়ান আর আছে দুটো কার্বন তো এদের জন্য প্লাস টোয়েন্টি ফোর গ্রামস প্রতিটা কার্বনের জন্য বারো গ্রাম করে আর চারটা অক্সিজেন যদি এদের ভর নেই তবে প্রতি মোলের ভর সিক্সটিন গ্রামস তো এখানে প্লাস সিক্সটি ফোর তো মোট হচ্ছে এখানে টোয়েন্টি ফোর প্লাস সিক্সটি ফোর এখান থেকে আমরা পেলাম এইটি এইট ঠিক আছে মনে হয় টু প্লাস সিক্স এইট আচ্ছা ঠিকই আছে তো এর সাথে দুই যোগ করে আমরা পাচ্ছি নাইনটি গ্রাম তো এখানে দেখতে পাচ্ছি ওয়ান মোল অক্সালিক অ্যাসিডের আণবিক ভর হচ্ছে নাইনটি গ্রাম তো আমরা বলতে পারি যে নাইনটি গ্রাম পার মোল সি টু সরি আগে এইচ টু লেখা উচিত এইচ টু সি টু ও ফোর তো আবার গাণিতিক সমস্যাটা আমরা দেখি তো আমরা পাচ্ছি 
এখানে এভাবে লিখি তো আগেই দেখেছিলাম আমরা পেয়েছি পয়েন্ট জিরো জিরো এইট থ্রি ফাইভ মোল অক্সালিক অ্যাসিড বা এইচ টু সি টু ও ফোর আর এখন এর আণবিক ভরও আমরা জানি এর আণবিক ভর হচ্ছে নাইনটি গ্রামস নাইনটি গ্রাম অন্য একটা রং দিয়ে লিখছি তো আমরা পাচ্ছি নাইনটি গ্রাম এইচ টু সি টু ও ফোর এটা পাচ্ছি ওয়ান মোল এইচ টু সি টু ও ফোরের জন্য ওয়ান মোল এইচ টু সি টু ও ফোরের জন্য এটা এর আণবিক ভর তো এটাকে এখন এটা দিয়ে গুণ করে দিই তাহলেই আমরা অক্সালিক অ্যাসিডের ভর জানতে পারবো তো এই দুটো চলে যাচ্ছে আর আমরা যে সংখ্যাটা পেলাম তাকে নাইনটি দিয়ে গুণ করে দিই তো অ্যান্সার গুণ নাইনটি এটার মানে হলো এই সংখ্যাটা এটা ছিল অক্সালিক অ্যাসিডের মূল সংখ্যা গুণ এর আণবিক ভর তো আমরা এর ভর পাচ্ছি এর ভর আমরা পাচ্ছি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর এটাকে টু বলা যায় কারণ আমরা তিনটা সিগনিফিক্যান্ট ডিজিট নেব আসলে নাইনটি মানটাও একদম সঠিক নয় তো শেষমেশ আমি বলতে পারি আমি তিনটা সিগনিফিক্যান্ট ডিজিটই নেব তো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ টু এটা সমান তাহলে আসলো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ টু গ্রাম অক্সালিক অ্যাসিড অর্থাৎ এইচ টু সি টু ও ফোর এতক্ষণে প্রশ্নের একটা অংশের উত্তর আমরা পেয়েছি প্রথম প্রশ্ন ছিল অক্সালিক অ্যাসিডের ভর কত সেটা আমরা পেয়েছি এর উত্তর হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ টু গ্রাম পরের প্রশ্ন হল এই নমুনায় অ্যাসিডটার ম্যাস পার্সেন্ট বা শতকরা ভর কত এই ইম্পিওর অক্সালিক অ্যাসিডের ভর এখানে লেখা আছে যেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি ফোর গ্রাম তো আমাদের এখন যা লাগবে তা হলো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ টু আর ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি ফোরের শতকরা অনুপাত তো হিসেব করা যাক তো আমাদের আছে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ টু ভাগ ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি ফোর তো আমরা পাচ্ছি সেভেন্টি টু পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট বা শতকরা বাহাত্তর দশমিক সাত ভাগ তো দ্বিতীয় অংশের উত্তর আমরা পেলাম সেভেন্টি টু পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট তাহলে আমরা বের করলাম এই ইম্পিওর বা ভেজাল অক্সালিক অ্যাসিডের নমুনার সেভেন্টি টু পয়েন্ট সেভেন পারসেন্টই হলো খাঁটি অক্সালিক অ্যাসিড